हेलो नमस्ते फेब्रवरी सी रिज लव रोमांटिक थ्रिलर डिग्री कॉलेज सो डिग्री कॉलेज फिब्रवरी सीलीज मेरी आ मूवी गुरी मरी विशेषा मन तो शेयर की हीरो वरुण हीरोइन दिव्य राव अलग वन आफ द प्रोड्यूसर्स बी को मत पटना वारे मरी विशेषा सो प्रमोशन स्टार्ट अंतरिडे ओके <laughs> ఓకే యూజువల్ గా హీరోయిన్ ఇంట్రొడక్షన్ అంటే క్యూట్ బబ్లీ అలా ఉంటుంది బట్ డిఫరెంట్ పార్ట్ కదా అండ్ రఫ్ గా బోల్డ్ గా హి లుక్ బోల్డ్ యా సో ఆర్ యు నర్వస్ అబౌట్ దట్ నర్వస్ ఎందుకంటే ఎలా వచ్చిందో ఏమో అని అంటే నా వెరీ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కదా తెలుగులో ఇఫ్ దిస్ వాస్ మై సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ ఫిల్మ్ ఐ వుడ్ హావ్ బీన్ లైక్ కూల్ డూడ్ ఇట్స్ గోన్ బి గుడ్ బట్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నేను కూడా చూడాలి ఐ యామ్ లుకింగ్ అట్ మై సెల్ఫ్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం I don't know how people are going to accept me. So that is why I'm nervous about it. Nah, I think I'm going to act well, so it will be very nice. <laughs> okay, screen pie na chudali, ela unntu nda chudali, character ela pote ela unntu nda teli aali. Chest na ra chayat leli. Hello sir. Hello. So, e moment especially meeku ela anvi special ga unnda? Ah, special ga unnda. Sinma indi kante story ba unndi. Okay. Pashtu director garu kalcha anu, story vinna anu. సార్ నేను కూడా చిన్న రోల్ చేశాను దీంట్లో కానిస్టేబుల్ చేశాను కాకంటే స్టోరీ మొత్తం చదివాను నేను ఒకసారి ఫస్ట్ పర్చల్లోనే ఆఫీస్ కి వెళ్ళి ఫోర్ అవర్స్ కూర్చున్నాను ఆ టైంలో కూర్చొని మొత్తం స్టడీ చేశాను స్టోరీ అంతా అప్పుడే చెప్పాను సినిమా హిట్ అని తర్వాత రోల్ అడిగాను ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ గా అనుకోలేదు తర్వాత రోల్ అడిగాను రోల్ ఇచ్చారు తర్వాత కొండయ్య గారు మీరు కూడా బాగుంటే ఉంటే బాగుంటుంది మనం మంచిగా చేద్దాము బాగా అన్నారు సరే ఓకే నాకు స్టోరీ నచ్చింది కదా ఏదో ఇంతవరకు అయితే నేను ఎక్కడ ఇది సెలెక్షన్ చేసుకున్న సక్సెస్ ఇంతవరకు ఎక్కడ ప్రాబ్లం రాలేదు అలాగనే సినిమా కూడా మంచి సక్సెస్ కొట్టుద్దని ఆలోచిస్తున్నాను ఓకే అండ్ స్టోరీ మొత్తంలో ఒక పాయింట్ నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్తుంది ఎవ్రీ స్టోరీలో అలా ఏ పాయింట్ మీకు అలా అనిపించింది నెరేట్ చేస్తున్నా ప్రతి పాయింట్ నాకు బాగానే ఉంది ఎందుకంటే సినిమా స్టోరీలో దీంట్లో చెప్పాలంటే మెయిన్ సునీల్ కాశిప్ మ్యూజిక్ అయితే నేనైతే సునీల్ కాశిప్ ఫ్యాన్ అయిపోయాను ఆ మ్యూజిక్ వింటూ ఉంటే నాకు సరదాగా కష్టాలు నాకు సాంగ్ ఉంది అది నాకు పదే పది అంటే ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర ఎన్ని సార్లు వినను నాకే తెలియదు అసలు నేను కారులో వెళ్ళని ఇంట్లో కూర్చొని ఎక్కడ పోయినా అవే సాంగ్స్ పెట్టుకుంటాను పర్సనల్ గా కనెక్ట్ అయ్యారు ఆ సాంగ్ కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే ఆ కష్టం ఏందనేది ఆ సరదాగా సుఖము కష్టం ఏందనేది సాంగ్ లో చూపించాం అలాగే సినిమాలో కూడా చూపించాం మేము సో వరుణ్ సరదాగా కష్టాలు అంటే మూవీ చేస్తున్నప్పుడు ఏమన్నా కష్టాలు అనిపించాయా ఏదన్నా ఒక పాయింట్ కష్టంగా కానీ ఒక సీన్ డిఫికల్ట్ గా ఉన్నాయండి దీంట్లో ఈ మూవీలో ఒక థర్డ్ డిగ్రీ సెక్షన్ అనేది చేశారు సీన్ పోలీస్ స్టేషన్ లో జరుగుతుంది అది ఆ సీన్ చేసేటప్పుడు నన్ను రివర్స్ గా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ హ్యాంగ్ చేశారు రివర్స్ రివర్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ హ్యాంగ్ చేసి దాన్ని ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ టేక్స్ చేశారు అప్పటికి కూడా ఇంకా డైరెక్టర్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు సార్ నా వల్ల వద్ద నేను వెళ్ళిపోతానని చెప్పి ఫైట్ చేశాను డైరెక్టర్ తోనే సార్ నాకు ఇది వద్దు సార్ నేను నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతానని చెప్పి ఫైట్ చేసి ఆపేయండి ఇంకా ఆపేయలేదు అప్పటికి ఇక నేను ఇక ఏడవడం షురూ చేసింది అప్పుడు ఆపేసి ఇక సరే ఓకే రైట్ వెళ్ళు ఇంకా నేను సాటిస్ఫై అవ్వాలి అని చెప్పి దింపేశారు ఆల్రెడీ మూవీ ప్రివ్యూ చేశారు ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ కి ఎలా ఉంటుంది మూవీ అని చెప్పి ఇష్యూస్ అవుతున్నాయి కదా వాటికి ఏంది ఇది నిజమైనా కాదా కనుక్కోవడానికి ఒక ప్రివ్యూ చేసాం మేము ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ కి వేసి వాళ్ళ రెస్పాన్స్ ఏందో అని చెప్పి ఒక చిట్స్ పెట్టి బాక్స్ లో వేసి రెస్పాన్స్ అయితే అందరికి ఎయిటీ పర్సెంట్ మాత్రం గుడ్ అనే వచ్చింది త్రీ పెట్టాము గుడ్ బ్యాడ్ వరెస్ట్ దాంట్లో హండ్రెడ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ గుడ్ వచ్చింది సో దాన్ని బట్టి చూస్తే మూవీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరు జనాలకి నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను మీకేమనిపించింది అబ్బా ఈ ఈ పాయింట్ నన్ను బాగా ఎలివేట్ చేసింది మూవీలో అంటే ఒక హీరోగా నాకు ఒక గుర్తింపు తెచ్చిపెడుతుంది అన్న సీన్ కానీ అన్న కాన్ఫిడెన్స్ కానీ మీకు వచ్చిందా వచ్చింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు స్టోరీ ఉన్నప్పుడే వచ్చింది అది ఓకే దాని తర్వాత నేను ఇంకా యాక్టింగ్ చేస్తూ డే బై డే నాకు ఇంకా పెరిగింది అది 
త్రీ షేడ్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ దీంట్లో ఒకటే సోలో ఎంట్రీ సోలో సింగిల్ షేడ్లో వెళ్ళి హీరో లవర్ బాయ్గా హీరోయిన్ కోసం కొట్టేసి వెళ్ళిపోయేటట్లేదు మూవీ దీంట్లో త్రీ షేడ్స్ ఉన్నాయి రిలేషన్ లవ్ కాలేజ్ డేస్ అన్నీ ఉన్నాయి సో దివ్య ప్రివ్యూ చూసిన హండ్రెడ్ మెంబర్స్లో మీకు వచ్చిన ఫస్ట్ బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటి ఐ వాజ్ నాట్ దేర్ ఐ వాజ్ ఇన్ బెంగళూరు అయితే కాంప్లిమెంట్స్ మిస్ అయిపోయారు ఓకే అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ట్రైలర్స్ టీజర్స్ పోస్టర్స్ చూసినప్పుడు ఏమన్నారు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వచ్చింది సో మై ఫ్రెండ్స్ వర్ ఫీలింగ్ వెరీ బ్యాడ్ అబౌట్ మీ డూయింగ్ దిస్ క్యారెక్టర్ దే వర్ లైక్ ఎందుకు చేసావు ఈ క్యారెక్టర్ బెంగళూరులో ఇలాంటి దే వోంట్ అక్సెప్ట్ ఇఫ్ యూ డూ దిస్ క్యారెక్టర్ అని బట్ దెన్ నాకు తెలుసు కదా నేను ఏం చేశానని ఐ నో వై ఐ హ్యావ్ డన్ దిస్ క్యారెక్టర్ నాకు తెలుసు నాకు మొత్తం స్టోరీ తెలుసు ఆ క్యారెక్టర్ పారు ఎలాంటి అమ్మాయి అని తెలుసు అండ్ ఎవ్రీ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ ద మూవీ ఎవ్రీ వన్ విష్ ఎవ్రీ వన్ విల్ విష్ టు బీ అనదర్ పార్వతి ఇన్ దియర్ లైఫ్ ఎందుకంటే దట్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఉంది దట్ ఒక అమ్మాయి అయితే ఎలా ఉండాలి ఎంత ధైర్యంగా ఉండాలి అని లైక్ పార్వతి ఈజ్ సచ్ అ క్యారెక్టర్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఆల్ ది థింగ్స్ like she is a very wonderful woman she is a very strong woman so i felt this is going to be a good platform for me to showcase my acting ani i did this character so i didn't care about my friends people untaru kada negatives comment ivadaniki so i just didn't care about it okay three best things in parvati which shows women empowerment three best things ante uh, she is she is the very strongest mm-hmm. she will not give up on the love if she loves somebody she'll not give up on it and uh, she is very daring hmm. she is very daring everything about parvati is beautiful <laughs> do you remember any dialogue no like naaku telugu koni tittaru telangana i only remember it's nice cute one thing yeah chappu to kodta baadaka ani oka dialogue undi okay it's <laughs> silly ga kaadu and scene lo ela chepparo ante emotion tho chappu to kodta baadaka nakrala ra మనకి <laughs> 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 ఈ మూవీకి అనేది ఒక ఫ్రెష్లీ బీటెక్ బీటెక్ పాస్ అవుట్ అయిన వాళ్ళని చూసారు యాక్చువల్లీ ఈ మూవీలో న్యూ న్యూ ఏజ్ టీన్ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళకి బికాస్ డిగ్రీ డిగ్రీలో టీన్ ఏజ్ ఇంటర్ అయిపోయాక ఫ్రెష్ ఉండే వాళ్ళని చూసారు మాది రీసెంట్గా బీ బీటెక్ పాస్ అవుట్ సో అలా పర్ఫెక్ట్లీ యాప్టీ అవుతారు అని చెప్పి డైరెక్టర్ గారు పిలిచారు మళ్ళీ ఓకే జస్ట్ బీటెక్ పాస్ అవుట్ అండ్ మెనీ బోల్స్ ఏంజ్ ఉన్నాయి భయం అనిపించలేదా కెరియర్ స్టార్టింగ్లో ఏజ్లో యాక్చువల్లీ ఏజ్ కి సంబంధం లేదు క్యారెక్టర్ యాక్చువల్ చేయాలంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఒక ఇది చేయాలి అది చేయాలి ఏజ్ కి చేయాలి చేయాలి అని ఏం లేదు ఆ క్యారెక్టర్ గా ఈ షుడ్ డూ ఎవ్రీథింగ్ సో అలా నేను ఇది చూజ్ చేసుకున్నాను మూవీ నాట్ అబౌట్ ది ఆడియన్ ఆడియన్స్ కి నెక్స్ట్ నేను ఎలా చేశాను ఏందని వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారో చేయరా అది నెక్స్ట్ సెకండరీ నా వరకు అయితే నేను పర్ఫెక్ట్ యాక్టర్ నా ప్రొఫెషన్ కి నేను న్యాయం చేయ కాబట్టి నేను ఏదైనా చేయడానికి రెడీ ఉన్నా ఆ టైంలో స్టోరీ పరంగా వెళ్ళిపోయింది సినిమా అంతే ఒక స్టోరీ రాసుకున్నాం ఒక ఒక విలేజ్ లో జరిగిన స్టోరీ ఇది డైరెక్టర్ గారు ఒకటి రెండు సార్లు అక్కడికి వెళ్ళి చూడటము ఆ విలేజ్ లో ఎంక్వైరీ చేయటము ఏం జరిగిందని అంతా రియల్ గా తీసిన స్టోరీ ఇది కాబట్టి మొత్తం మీద సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది లొకేషన్స్ వరంగల్ కానీ హైదరాబాద్ కానీ విజయవాడ కానీ మైసూర్ కానీ కేరళ కానీ అండ్ కాకినాడ కానీ ఈ మూవీ ట్రూ బేస్డ్ అన్న లైన్ లో డైరెక్టర్ గారు ఏం చేశారంటే ట్రూ మొత్తం రియలిస్టిక్ గా రావాలి ఏ లొకేషన్ కూడా సెలక్షన్ కూడా అలానే ఉంది విజయవాడలో మేము నియర్లీ ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ డేస్ చేసాం ఆ సిక్స్ టు ఎయిట్ డేస్ కూడా మేము ఫ్లమ్ లోనే షూట్ చేసాం మొత్తం పక్కన అంతా డ్రైనేజ్ దాని పక్కన అంతా అలా అవి ట్రూ బేస్ వాళ్ళు కూడా అలానే తిరిగారు రియాలిటీగా ఇప్పుడు ఒక గెటప్ లో కూడా మైసూర్ ప్యాలెస్ కి ఎదురుగా చేసాము అతనికి ఒక ఇది పిచ్చోడ్ గెటప్ లో కూడా అలా ఒక రియల్ గా చేస్తున్నప్పుడు సైడ్ లో మీద సీక్రెట్ క్యాంప్ పెట్టి షూట్ చేస్తుంటే తెలియదు అసలు సీక్రెట్ గా జంక్షన్ లో అది మెయిన్ సర్కిల్ మైసూర్ ఆ సైడ్ లో ఫుడ్ పాత్ మీద కూర్చొని నేను యాక్టింగ్ చేస్తాను యాక్చువల్లీ నేను నా డ్యూటీ చేస్తుంటే వేరే వాళ్ళు వచ్చి నిజమే అనుకొని మనీ వేసి వెళ్ళారు నాకు 
ఓకే సో నరసింహానంది గారు ఏవైతే ప్రీవియస్ ఫిల్మ్స్ చేశారో అది కొంచెం డిఫరెంట్ ట్రాక్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ నరసింహానంది గారు బిఫోర్ అని చేసిన మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ డైరెక్టర్ గారి ఫస్ట్ ఇది సోలో కమర్షియల్ మూవీ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ ఫుల్ అవుట్ అండ్ అవుట్ కమర్షియల్ ఫార్టీలో సినిమా చేశాడు మంది నేషనల్ అవార్డు నంద అవార్డు వచ్చింది తర్వాత నంది అవార్డు గ్రహిత ఇలా ఎందుకు చేశాడంటే దీంట్లో స్టోరీ ఉంది సినిమాలో కంటెంట్ ఉంది ఉంది కాబట్టి స్టోరీ చాలా బాగుంది దానికి కాబట్టి ఆయన అంత డైరెక్టర్ నంది అవార్డు గ్రహిత అయినా కూడా ఎందుకు చేశాడంటే స్టోరీ బాగుంది సినిమా బాగుంటుంది అని తీయటం జరిగింది సార్ అసలు ఈ ట్రూ బేస్ స్టోరీ లైక్ ఎవరి నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చింది ఆ వివరాలు ఏమన్నా చెప్పగలుగుతారు అవన్నీ సినిమా తర్వాత డైరెక్టర్ రివీల్ చేస్తారు అది ఎవరి నుంచి వచ్చిందని మీ చెప్పలేదు కాకుండా మాత్రం జరిగిన స్టోరీని మాత్రం చెప్పొచ్చు కాబట్టి స్టోరీ మాత్రం చాలా బాగుంది సాంగ్స్ ఒక ఫైవ్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి సూపర్ డూపర్ హిట్ సునీల్ కాశ్యప్ గారు చాలా బాగా ఇచ్చారు ప్రేక్షకులు కూడా బాగా ఆదరిస్తారు అనుకుంటున్నాను ఓకే ఎవరైనా హమ్ చేస్తారా ఒక సాంగ్ తీసుకుని డైరెక్టర్ దానికి చేసి మాకు ఒకటి నాలుగు సార్లు వినిపించి ఈ సాంగ్ బాగుంటది ఈ సాంగ్ బాగుంటుంది చెప్పి మాకు సెలెక్షన్ చేసి మరి చేసిండు సో వరుణ్ మీరు బయట కూల్ గా సాఫ్ట్ గా ఉంటారు అని విన్నాము అండ్ మూవీలో కూడా యాజ్ ఏ సాఫ్ట్ బాయ్ ఇలానే కనిపిస్తారు అని అన్నారు నరసింహ గారు అండ్ వాట్ సాఫ్ట్ అనే కాదు దాంట్లో అన్ని షేడ్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ కాలేజ్ పరంగా వస్తే సాఫ్ట్ ఉంటాను సాఫ్ట్ రఫ్ ఉంటుంది మళ్ళీ అంత కొన్ని ఫైట్ సీన్స్ అనేది దాంట్లో చూపించారు కదా దాంట్లో కొంచెం ఎమోషనల్ గా కూడా ఉంటాను ఓకే సో ఎవరి క్యారెక్టర్స్ ఏమైనా ఎక్కువ డామినేషన్ అనిపించాయి మీ ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ లో లైక్ మీరు నన్ను తను మిమ్మల్ని డామినేట్ చేసినట్టు డామినేటింగ్ శివ ఓకే నంది గారి డైరెక్షన్ లోనే ప్రతి మూవీస్ అలానే ఉంటాయి ఉమెన్ పవరిజం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఏ పాయింట్ మీకు బాగా నచ్చింది నాకు క్లైమాక్స్ క్లైమాక్స్ ఓకే క్లైమాక్స్ బ్యాంగ్ మూవీ ఇది యాక్చువల్లీ ఓకే ఈ ఎంటైర్ జర్నీ లో మీకు ఏమైనా మెమరబుల్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి మాయలా <laughs> 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 కాలేజ్ డేస్ మాయలు అనే అన్ని మెమోరీస్ తోనే సేమ్ అలానే ఫ్రెండ్స్ మొత్తం అలానే గడిపేసాం అంత పరంగొస్తే స్ట్రగుల్ చేయాలి వి వర్ యాక్చువల్లీ స్ట్రగులింగ్ హౌ కెన్ వి డు దిస్ మ్యాన్ హౌ కెన్ వి స్టే ఇన్ అ సిచువేషన్స్ కూడా అలానే స్ట్రగులింగ్ గా ఉన్నాయి అసలు స్మెల్ ఫుల్ ఫుల్ హెవీ స్మెల్ అక్కడ ఉండలేం అసలు యాక్చువల్లీ ఆ ఏరియాని క్లీన్ అప్ చేపిచ్చి డైరెక్టర్ గారు అక్కడ లొకేషన్ మొత్తం సెట్ గిట్ల సెట్ అప్ అంత చేపిచ్చి అక్కడ చేశారు షూటింగ్ సీన్స్ మొత్తం రియల్ గా వచ్చేసింది ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ అంటే అదే లొకేషన్ లో ఉన్నారు కాబట్టి సేమ్ అదే మూవ్ చేయగా అంటే మిమ్మల్ని ప్రేమించు మూవీలో భరత్ లా ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయొచ్చా క్వైట్ డిఫరెంట్ అంత మూవీ ఆర్ ఎక్స్ 100 అర్జున్ రెడ్డి అంటున్నారు కామెంట్స్ బట్ ఆ జోనర్ కూడా అయితే అసలు కాదు డిఫరెంట్ ఒక యూత్ ని ఎక్కువ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అంటే యాజ్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ గా మీకు ఎప్పుడు ఎనీ నర్వస్ గాని లేదంటే ఫియర్ గాని అనిపించలేదా అంటే ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ని టార్గెట్ చేస్తుంది అంటే దట్స్ ఓకే కలెక్షన్స్ పరంగా కానీ లేదంటే మూవీ హిట్ పరంగా కానీ మీకు ఎప్పుడైనా ఎటువంటి టెన్షన్ కానీ అంటే ఫస్ట్ యూత్ అని ఎందుకు అంటున్నాం అంటే ఫస్ట్ ఆ రొమాన్స్ అవంతా ఫస్ట్ యూత్ కే నచ్చుతుంది ఆ ఫస్ట్ యూత్ ఏదైనా జడ్జ్ చేస్తారు ఫ్యామిలీస్ తక్కువ యూత్ చూసి వాళ్ళు అంత పర్ఫెక్ట్ అంత అంటే ఆటోమేటిక్గా టాక్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా ఫ్యామిలీస్ వస్తాయి అప్పుడు మమ్మీ ఆ సినిమాకి వెళ్దాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మదర్ కాదు నార్మల్ గా స్టూడెంట్స్ అందరు చూసి వాళ్ళకి అంత అట్రాక్షన్ అంత తెలియ పేరెంట్స్ కెళ్ళి చెప్పి పేరెంట్స్ తీసుకొని వెళ్తారు మూవీని ఇస్తున్నారాక్లూషన్ పిక్చర్ అవి బాకీ హే కరే డిగ్రీ కాలేజ్ చూసిన తర్వాత దేల్ బీ వెయిటింగ్ ఫర్ పార్ట్ టూ సో మీ ఫ్రెండ్స్ నుంచి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వచ్చింది వారు యాజ్ అ ఫస్ట్ 
పాజిటివ్ నెగిటివ్ నాకు ఫస్ట్ ఫిలిం ఇది కాదు యాక్చువల్లీ బిఫోర్ టూ ఫిలిమ్స్ చేశాను నేను సెకండ్ లీడ్ గా చేశాను ఇది నా ఫస్ట్ సోలో మిగతా రెండు సెకండ్ లీడ్ గా చేశాను మన లోకడు లజ్జ అని సో ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వచ్చింది దీనికి నాకు పాజిటివ్ వచ్చింది నెగిటివ్ వచ్చింది రెండు పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళకి పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఐమ్ హ్యాపీ నెగిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళకి మూవీ చూసాక వాళ్ళే పాజిటివ్ అవుతారు ఆటోమేటిక్ ఓకే ఫ్యూచర్ లో చూడండి మీకు ఎలా వస్తుంది అంటారా అది పిక్చర్ బాకీ అయ్యి అన్నట్టు అండ్ ఇంటిమేట్ సీన్స్ లో ఏమన్నా కష్టం అనిపించిందా దివ్య యా ఆఫ్ కోర్స్ ఐ వాస్ వెరీ నర్వస్ స్టార్టింగ్ లో వెన్ వి వర్ షూటింగ్ కదా వరంగల్ లో ఐ వాస్ వెరీ నర్వస్ అరే బాబు ఎట్లా చేయాలి ఇది సీన్ ఐ డోంట్ నో హూ వరుణ్ ఇది క్యారెక్టరే నాకు తెలీదు హీఈస్ నాట్ ఈవెన్ మై ఫ్రెండ్ అలాంటి హౌ కెన్ యూ జస్ట్ గో హగ్ అ స్ట్రేంజర్ కిస్ అ స్ట్రేంజర్ మ్యాన్ అండ్ దెన్ వి స్టార్టెడ్ టాకింగ్ వి స్టార్టెడ్ గెటింగ్ టు నో ఈచ్ అదర్ తర్వాత ఈ వాజ్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ సో వీ హ్యాడ్ అ బాండ్ అంటే హీ వాజ్ నాట్ వరుణ్ హీ వాజ్ శివ అక్కడ సెట్లో ఐ వాజ్ నాట్ దివ్య ఐ వాజ్ పార్వతి సో we understood what they have gone through so we were my story goda actually mottham cheppala director hmm. uh, day by day actually byta office lo ena story actually every track vaalliki chepparu hmm. hero track hero varike meetha characters involve avakunta okay hero track heroine heroine track atla cheppe atla cheppe varu maku mottham full fledged story ardam avaledu actually అక్కడ వరకే మేము సాటిస్ఫై అయ్యాం సింగిల్ ట్రాక్ చెప్పాక సాటిస్ఫై అయ్యాం దాని తర్వాత డే బై డే ఎవ్రీ డే లొకేషన్ లోకి వచ్చి ఇది మీ పార్ట్ మీకు ఇవాళ ఈ ఫైవ్ సీన్స్ అని మీకు ఇది ఇక్కడ ఇక్కడ సింక్ అవుతాయి అని చెప్పి అలా చెప్తూ వెళ్ళేసరికి మేము డైలీ డే బై డే అండర్స్టాండింగ్ తోనే అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళాం they used to not tell us repo ac nundi like we used to go to the set he used to tell us this is the scene uh, go through the script do it ప్రొడ్యూసర్ గా అంటే నాకు క్యారెక్టర్ చేయాలని బాగా ఇంట్రెస్ట్ సినిమాలో అలాగనే క్యారెక్టర్ అడిగా ఇచ్చారు తర్వాత మీరు కూడా ప్రొడ్యూసర్ గా ఉంటే బాగుంటుంది అన్నారు సరే ఓకే స్టోరీ నచ్చింది కాబట్టి మనం సార్ నేను ఏది అంచుకున్నా ఇంతవరకు అయితే ఎక్కడ ఫెయిల్ అనేది లేదు స్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా ఓకే యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ గా కమర్షియల్ గా చూస్తున్నప్పుడు ఎవరికి ఎన్ని మార్క్స్ ఇస్తారు అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ దివ్యాకి ఎన్ని ఇస్తారు అలానే వరుణ్కి ఎన్ని ఇస్తారు దివ్యాకి అయితే వందకి వంద ఎందుకు ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే దీంట్లో ఎక్కువ దివ్య ఉంది కాబట్టి దివ్య ఆయనకు ఉన్న కాడికి ఆయన రిగార్డింగ్ క్యారెక్టర్ దివ్య డామినేట్ డామినేషన్ దివ్య కాదు పార్వతి 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 సో దివ్య పార్వతికి మీరు పర్సనల్ గా ఎలా కనెక్ట్ చేసుకున్నారు రియల్ లైఫ్ లో సమ్ షేడ్స్ ఆఫ్ పార్వతి మీలో ఉన్నాయా దివ్య ఇస్ నథింగ్ బట్ పారు ఓకే యా లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ పార్వతి ఈస్ వెరీ డేరింగ్ ఈవెన్ ఐఎమ్ వెరీ డేరింగ్ పార్వతి ఈస్ బోల్డ్ ఈవెన్ ఐఎమ్ బోల్డ్ అండ్ ఐఎమ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ విమెన్ ఐ థింక్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ మై మమ్ Mm-hmm. She's the reason for it. She's behind my... She's always got my back. Okay. Narasimha Nandi Garu, director Garu, ever do like any interviews or functions or content, she's cool and humble and unpissed. And she's always cool. 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 ఆ మాటలో అన్ని షేడ్స్ అర్థమైపోతాయా ఏదన్నా కూల్ చెప్తు ఇట్లా చేయాలి అలా చేయాలి కూల్ మననే కూల్ చేస్తారు ఫస్ట్ సార్ కూలే మననే కూడా కూల్ చేసి తనకి ఏం కావాలో తెప్పించుకుంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెప్పించుకొని మాత్రం వదలాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్టింగ్ మన లెవెల్స్ ఇంతే అన్నా కూడా దాన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ ట్రై చేస్తారు అండ్ రియల్ లవ్ లవ్ స్టోరీ చూపించినప్పుడు ఈ ఇంటర్మీడియట్ సీన్స్ ఈ లెవెల్లో ఉండడం అవసరమే అని అనిపించిందా తప్పకుండా ఉండాలంటారా స్టోరీకి అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండాలి ఈ స్టోరీకి మీరు బయట ఇప్పుడు నార్మల్గా జనరల్ కామెంట్స్ వస్తున్నాయి కదా బెన్ సీన్ అని చెప్పి ఆ బెన్ సీన్ కూడా మూవీలో మెయిన్ అదే టర్నింగ్ పాయింట్ మూవీలో సెన్సార్ బోర్డు కూడా దాన్ని చూసి ఒక కంటెంట్ పరంగా ఉంది కాబట్టి అది కట్ చేయలేదు అదే బోల్డ్ కంటెంట్ ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెన్సార్ ట్వంటీ సెకండ్స్ కట్ చేసారా ట్వంటీ సెకండ్స్ కటింగ్ అంత ట్వంటీ సెకండ్స్ కెమెరా కొద్దిగా ఈ ఫోటోకి లాంగ్ నుంచి వెళ్ళింది కాబట్టి మొత్తం వన్ మినిట్ కటింగ్ అంతే ట్వంటీ సెకండ్స్ డైలాగ్ ఒక ఫార్టీ సెకండ్స్ కెమెరా 
మొత్తం వన్ మినిట్ కటింగ్ అంత సినిమా టోటల్ ఉన్నది ఉన్నట్టు సినిమా అండ్ సినిమాటోగ్రఫీ ఎలా అనిపించింది సినిమాటోగ్రఫీ మోహన్ గారు తను కూడా నేషనల్ అవార్డు విన్నారు యాక్చువల్లీ తను మాక్సిమం న్యాచురల్ లైట్ కి ప్రిఫర్ చేస్తారు నార్మల్లీ లైటింగ్స్ లేకుండా చేశారు ఈ మూవీలో కూడా అది మెయిన్ పార్ట్ అది కూడా చూడడానికి వెళ్ళొచ్చు జనాలు మొత్తం న్యాచురల్ లైట్ వాడారు మూవీలో సో ద హైలైట్ ఈస్ ద స్టోరీ ఈస్ రియల్ మొత్తంలో ఓకే so thank you so much thank, thank you. you so much for coming and giving your time and all the best thank, thank, you. thank you thank you ee video meeku nachinatlayite like cheyandi share cheyandi ilanti marini sari kotta cinema video la kosam channel ni subscribe cheyandi alage ikkada unde ee ganta symbol ni click cheyandi mem update chese prati video notifications meeku vachestayi